The Indonesian Chamber of Commerce and Industry and the Association of Indonesian Entrepreneurs have expressed concern that tax revenue targets set by the new government is unrealistic and could pose difficulties for the business community. Both Kadin and Apindo agree the, the increase in targeted tax revenues should be gradual, rising by 10 or 15 percent per year and not by 40 percent. The two organizations say that if the target is raised to 1.484 trillion rupiah, the government should have a clear roadmap that identifies the sources of the additional revenue. Without a clear plan, they believe it could badly impact the investment climate. They've also expressed hope that the rise in targeted tax revenue is communicated to the business world first, and the government would seek a date from the association to make the decision. Tapi kalau pajak itu justru dikenakan dengan tujuan tertentu ya, tapi dengan tarif yang lebih rendah, bisa saja dampaknya bahkan nantinya juga pendapatannya lebih besar. Gitu. Nah, filosofi inilah yang ingin kita minta pengertian dari teman-teman di pajak. Gitu. Jadi jangan terlalu hanya menetapkan pajak yang tinggi, akhirnya Sasarannya tidak tercapai, ya. sehingga juga akhirnya pendapatan negara tidak tercapai. Salah, nah, sehingga pertanyaannya adalah kenaikan yang hampir 400 triliun itu akan ditutup dari mana? Nah ini yang perlu kami sampaikan, bahwa kenaikan itu pada akhirnya itu akan menimbulkan bukannya pertumbuhan ekonomi, tapi malah akan terjadi adalah distorsi terhadap ekonomi kita. Nah ini yang kita harus menyadari.